Menino, você está com o direito de atividade? Uhum. Lily, did you do your homework? Lily, did you do your homework? Okay. She's silent now. No 27. Mm. Oh, wow. Okay. Very well. Okay, let, uh, letter A. I am feeling dizzy and I need to lie down. Lie down. Lie down. Lie down. I need to lie down because it's me, myself. I'm going to lie myself down. Play is something else. Letter second. I'm not going to put letters. I'm going to put numbers because they're all A and B. Number two. When I got home yesterday, I lay down on the couch or laid down on the couch? Lay down. I lay down on the couch. Number three, my brother-in-law lies or lays carpet for a living? Lays. Lays carpet for a living. He lays I carpet. Do. Very good. Uh, next, number four, lay the carpet only after painting the walls. Lay the carpet only after painting the walls. Lay. Lay. Lay carpet only after painting the walls. And last one, number five, uh, I like to lay or lie down after I have lunch. Lay. Lay. Lay down. I like to lie Pronto, down. Uma pergunta. What's up? É coach tem a mesma pronúncia que treinador. No, it's couch. I like to lie down in the couch. Okay, coach is the trainer and couch is the sofa. Ah, uh, sim. Okay. Thank you. No problem. Uh, and complete with the verb from the box in the correct form. Guys, come on. This is too easy. This is too easy. Let's go. Here, oh, there, there. Uh, so we have your letter A. She blank with blank not be satisfied with our position. Seem. She seems or seemed to not be satisfied with our position. Letter B. I was badly blank with blank by mosquitoes last night. Bit. I was badly bit by mosquitoes last night. Eu botei Letter... isso em outro lugar. <laughs> Lá embaixo. Which bit more to you? No, she bit her lips with her tongue. But um... how do you bite oh, your lips you with your face? tongue? Oh. <laughs> <laughs> you study and watch me sticker. <laughs> <laughs> Uh, we'll get there. We'll get there, still. We'll get there. Uh, <laughs> let, so, letter C, our proposal was... Rejected. Rejected. Very good. A little, uh, a little past perfect there. Uh, letter D, I usually blank my car in a parking lot downtown. Leave. I usually leave. leave? Let. Leave. There's a mistake because we don't use the word let. Eu não sei quem foi que botou isso aí. Eu acho que foi um estagiário que botou let. É não é deixar de permitir, é deixar de ficar lá. Essa pessoa trocou os lets aí. Trocou os deixar. My God. I usually leave my card. Now, letter E. What will you blank, sir? Order. Order. You order, sir. Letter F. She blank her lips with her tongue. Moisten. 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 Yeah, it's such a weird word. I'll never get used to moisten. <laughs> she moistened her lip with her tongue. Então, ao invés de fazer isso, ela deu aquela. Yeah? Just moisten a little bit. And letter G. Uh, isso aqui é muito, isso aqui é muito, é, muito ASMR. Some people like that, I don't know why. Uh, <laughs> letter G. 
Which blank more to you, blondes or brunettes? Appeal. Appeal. We even seen that before. O que adianta? Ela botar um bando de palavras e não vai ter que conjugar elas. Yeah, most of them were not. Some of them are in the past. Some of them are. Some of them are in the third person. So we gotta use the the the, the s. Gotta use your s. Remember to use your s's, guys. Everybody gotta use their s. All right, all right, all right. Lesson thirty. The world is yours. Everybody, warm up. Warm up. Warm up. So let's see here. Which of the following items do you own? I'm glad they changed the item because last book the items were like MP3 player, camera, and I was like, do we even own today? Did you guys ever own an MP3 player? Yeah, I have it. Yep. You still have, have one? Yeah. I yeah, have it. It still works, but I have it. I had the one of those that looks like a like a pen drive that you it, it, like a, the cap comes off and you insert it like a pen drive. It has like a tiny screen. Weird ones. It was like I think it was. It had a whopping 128 megabytes. Look at that. Wow. Life progresses, man. Life moves on. <laughs> So let's go to uh, let's go to, let's go to the items here. Let's begin with Edley. Can you read the first one, Edley? Bag of documents. Bag of. I'm going to say it. Actually, Edley, you can tell me that all of them are in your book because if I'm not mistaken, it's different. Tablet. Passport. CDs. CDs. Okay. Cell phone. Cell phone, okay. Car. Car. Television. Sunglasses. Sunglasses, okay. MP. Oh, I'm falling wrong because MP3 player. So I want to say. MP3 player. Computer. Computer. Very good. Some of these are still here. Well, at least they change it. A little, they change it a little bit. Uh, so let's go. Sil, give me the first two. iPhone. iPhone uh, next. A second or first? Second. Give me the second uh, one too. Swimming pool. Swimming pool. It's funny because you don't really have. It's not something you own. A swimming pool. You have a house. With a swimming pool in it, it's not an item you have. Anyway, okay, an iPhone, swimming pool. Next, L Lily is Lily has food in her mouth right now. Lucas, <laughs> a smartphone, a motorcycle. Smartphone, because cell phone. Everybody has a cell phone. Very good, Lily. Yeah. Eat next. <laughs> the top two on the right. Um, é isso embaixo do smartphone que o Lucas já leu, né? Não, não. On the right. From the top. Flat screen right. TV. Flat screen TV. Porque hoje em dia todo mundo ainda tem aquelas TV de tubo redonda, né? Não. Flat screen tela o quê, gente? Plana. Plana. And a home theater. Yeah, home theater. Some people do. Some people Kind of. They... Yeah, they became, they used to be actually very cheap and then people started buying more and then they became more expensive. But I used to have like a, a DVD player with a home theater, like the small speakers and it, it wasn't that expensive, but they are very expensive right now. Uh, and then we have 3D printer because everybody has 3D printers and computers, which we already have. Very good. So from all Things. Let me see here. What's tab where did tablets go? Nobody has tablets anymore. No. So let me see here. I'm, I'm gonna need the TV, the car, tablet, MP3 player. Okay. So of these, which do you guys consider a necessity? From the ones in the book and the ones on the screen, which ones do you guys consider necessities? 
É... Um, cell smartphone. Phone. O cell phone, o smartphone, yeah. Uh, computer, maybe. Computer, for me it is. I, I, it's a necessity. For okay. Me. I need a computer. Um, motorcycle, because if you are tired, you can, you can use it. If you're tired, you can use a motorcycle? Yes, because if you are tired of uh, walking. Tired of walking. Oh, okay. <laughs> okay. Uh, you should put. You should always leave with the walking. You should always start with the walking. If you're tired of walking, then you can use a motorcycle. Three D printer. A three D printer. I mean, if you're a designer, a three D printer would be amazing. It would be really cool. I I, I want to have a three D printer in the future. What about the iPhone? Is the iPhone a necessity? No. How much is an iPhone these days? How much is an iPhone 12? Useless. No, how much are they? Like, how much are the price? Uh, price. Cinco mil reais, eu acho. Very good. I think the new, the smartphone 13 has started already on uh, pre-sale and on, uh, on Americanas it is, let me show you guys, it's, it's better when I show you, okay? Uh, let me see how, let's, let me show you. Like, we're gonna buy, cost uns 13 mil, 15 mil yeah. reais, right? Oh, you guys are so innocent. Look at this. É quanto? Calma. É, tem quanto maior sua memória, mais caro vai ser. Vai ser. 18,000. That's the Pro Max. Deus me livre gastar tudo isso em um celular, Jesus. Só porque é da. Só porque é dessa marca. Eu tenho, eu tenho uma coisa, é um prazer um pouco infame meu. É. Pessoa que compra iPhone uma semana depois do final. É, um, é um prazer, assim, que eu tenho. É um prazer que eu não deveria ter, mas é um prazer que eu tenho, infelizmente. Nossa, me dá muito prazer ver gente com compradora de iPhone caro pra caralho, sabendo que a pessoa não é rica ser roubado. Nossa, a pessoa não deveria ter, mas infelizmente eu sou assim. Ah, oh, very well, very well. Se a pessoa não uh, what... tem, eu compro qualquer coisa, então. What about a swimming pool? Is a swimming pool a necessity? Uh, maybe. Talvez em Natal Because, because you can refresh yourself in the summer. Very good. You can refresh the summer. You can swim. Uh, what, about, Lily? Why did you say in Natal only? Why is the swimming pool not a necessity? In, in, I mean, yeah, necessity. Aqui faz frio. A não ser que a piscina seja aquecida. Aquecida. Yeah, heated pool would be amazing. O agro negócio está ficando muito triste com vocês, gente. Why? Why? Estou gostando água, velho. Como é que o agro negócio vai crescer? Como é que é? Ah. Vocês estão gastando água. Vocês mantendo uma piscina, vocês gastam água. Se o agronegócio não crescer, como as famílias pobres do Brasil vão se alimentar? Porque o agronegócio elas funciona para a família pobre do Brasil. Isso é isso que meu presidente falou, tá bom? Vocês estão matando o sustento de várias famílias porque vocês querem tomar banho de mais cinco minutos. Mais cinco minutos de banho, mais dez famílias pobres em situação precária. Eu acho incrível. Mas aí é culpa da carne que manda água para nossa casa. <risos> eu, 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 eu confesso que esses dias eu falei sobre Lucas na minha terapia. Meu Deus. <risos> Tô brincando, não falei na terapia. Mas eu, eu vejo um outro comentário de Lucas, assim, quando eu falo, cara, tem um aluno que ele é tão sarcástico, mas tão sarcástico, que tem vezes que eu quase acredito no que ele tá falando, porque eu conheço pessoas que falam essas coisas. Eu fico... <risos> Caraca, bicho. Aí, sei lá, parece... só nesse momento que Lucas fala, it, it burst my bubble. Parece que eu tô de volta na casa tipo, da minha tia racista. E eu tô ouvindo as coisas. Meu Deus, meu Deus. Tipo, rola essas coisas. Mas, mas já rolei de ficar, de, de a pessoa realmente me interpretar mal, pensar que eu tô falando sério e as pessoas ficarem contas comigo. Eu, eu... É, mas isso é uma coisa rapidinho aqui. Eu preciso comentar isso porque isso tem sido uma coisa que tem rolado muito entre meus amigos e até em casa mesmo com a minha esposa. Gente. Em tempos de pandemia, a gente fica muito né, online, né, a gente não tem saído tanto. E ele vai me confirmar isso, que quando a gente é meio que forçado a estar lidando com pessoas, a gente aprende que o mundo é muito mais bosta do que a gente imagina que é. Então, 
onde a gente está na nossa... Eu já falei aqui alguma vez do, do conceito de echo chambers. Did I ever talk to you guys about echo chambers? No. What, what's an echo chamber? An echo chamber is when you go online and you go on your social media and you see your friends and you see everybody in your circle and everybody kind of agrees with you. Especially since the last election, I think most people kind of, you know, deleted or unfriended people who they did not agree with politically. So everybody has their own bubble of people who agrees with them. Yeah. Uh, yeah. We go on Twitter and we see people and we see, you know, people defending what we defend, people defending LGBTQ, people defending uh, minorities and everything. And then you go out when you need to go out and talk to real people. Then you realize that, yeah, that's not how the world is. The world is much, 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 much worse. And people are bad. And people don't yeah. want to get vaccinated. And people don't want to, you know, anything. They want to complain about poor people getting 200 guys. They want to complain yeah. that everything sucks. And whenever I hear Lucas, it reminds me that people think like that. And when you go outside and you deal with people, you see people are assholes sometimes. Assholes sometimes. Really? Do you sometimes. think people can be assholes? Falando comigo? Yes. Uh, Do you sim. think... Tipo, você quer saber como é a índole das pessoas no mundo real? Fale com alguém que trabalha na área de serviços. Fale com alguém que lida com pessoas diariamente. Eu acho que eu vou ser promovida a... Como é o nome? Anfitriã. O <risos> gerente falou comigo essa semana. Aí eu, tipo, vou ficar lidando diretamente com o público. Só com o público. Oh. Assim, vai oh. ganhar mais dinheiro? Tá bom, mas ao mesmo tempo. Ah, pouca também. coisa, pouca coisa. <risos> então tá ruim, então tá ruim. <risos> Porque, I meu, feel for you. Tem que fazer pesquisa com o cliente e tal, essas coisas assim. Yeah. Yeah. A terapia já tá pronta. <risos> Comecei a pagar um plano de saúde, agora vou botar para foder na terapia. É bom, é bom, é bom, é bom. Hoje em dia, gente, é, eu sei que está tirando onda, mas é real, é real. Sometimes we do, sometimes we need therapy, and it's a good idea to invest in that, because people are crazy eu and we're going to go crazy. Eu discuti com a menina essa semana no trabalho. Why? What happened? Porque eu estava estocando as tampas da, das bebidas, aí... Ela falou, é, você tem que marcar as tampas, não sei o quê. Aí eu falei, eu não vou marcar, porque são só tampas e ninguém precisa marcar essas tampas, não é obrigatório. Aí ela falou, você tem que marcar, você está fazendo o que eu estou mandando? Eu disse, não, você não tem que mandar, você não faz o mesmo uniforme que eu. Aí ela, mas você tem que fazer porque eu estou mandando. Aí eu, tá bom, tá bom, tá bom, foda-se, fica aí no seu canto, eu fico no meu. Aí ela ficou zoando lá. Jesus. Foi. Foi o máximo que eu consegui falar. <risos> A alma da pessoa indo embora, assim, lentamente. Desse jeito. Been there, been there. Ficando And with that... Que... Depois que eu comecei a trabalhar no Mac. <risos> I, I... Tem uma coisa, eu lembro uma vez que eu ouvi uma chapada aqui, que é o seguinte, everybody, and I think I've said this before, everybody should work in retail at least once. Todo mundo deveria trabalhar em varejo ou em serviços at least once. Que o que tem de gente que se acha estrela e, e se sente no direito de falar besteira para pessoas que trabalham nessa indústria. Eu já estou todo dia atendendo gente. Lily, I feel for you. All right, guys. And with that, happy note. We go on to words in action. Everybody, words in action. Words, words, in, action. words in action. You guys are going to miss. You guys are going to miss words in action. Yeah. You're going to miss I streaming don't. words in action every week. I will I'm miss so everything. <laughs> Thank you, Sil, for saying that. Everybody, flee. 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 What is a flee? Fuga. Very good. Laos. Laos. 
Lao. That's only one. We usually use the plural because you never have only one. You usually have more. Everybody, lice. 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 What are these guys? Beard. Beard. Yeah. Okay, so you never have just one. You have a lot. So lice. Oh, yeah. Nice. Uh, next, everybody, botany. 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 It is the study of plants. Botany. botany. Maconheiro, posso botar aqui, né? I mean, you can, but you shouldn't. Meu Deus. <laughs> you can, but you shouldn't. Next, everybody, lid. 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 I'm here, see? Um, this is the lid. Next, everybody, awful. 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 It's Lily is feeling right now. She's feeling awful. <laughs> what is awful? Awful. Awful. Terrible. Yeah. Very well. Next, hardship. Harder than hardship. What's a hardship? Sofrimento, dificuldade. Okay, so whenever we go through something bad, excuse me, in our lives, that's called a hardship. So when you have no money, when you have to deal with annoying people, and generally what I just mentioned, when you have to go into the real world, these days it's full of hardships. I gotta say, I'm kind of curious to see how Generation Z is gonna have to deal with stuff like this. Uh, next, curb. 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 What's Kirby? That's the character of the game. Kirby. Oh my god. In case no one knows what, what, uh, what Silva is talking about, he's talking about this guy. He's talking about Kirby. This is Kirby. Oh my god. Here, Kirby, the big pink amoeba Kirby. <laughs> not what this is. What is a curb, Sil? I know you know. <laughs> Bora da calçada. Very good. Bora da calçada. Oh, may you feel. Next, uh, everybody, pode ser também sarjeta, tá? Next, everybody, reminder. Reminder. The reminder. Lembre. Very good. We talked about remember and remind. And a reminder is something that reminds you. Yes. Yeah. Next, everyone, fate. Fate. Very good. What is what is fate? It's the same as destiny. Destiny. Yeah. Next, everyone, turkey. It's the same thing as destiny. Uh, next, turkey. 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 It's that one animal that goes. Peru. Peru. Very good. It's also a country. Who can tell me what country this is? Turkey. 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 Por que, que o nome do país é Turkey e o nome do bicho também é Turkey? Ok, vem de lá. I think so. E se você pesquisou, você está falando apenas porque é esse? Não, já sabe. Ok. Next, everyone, feast. 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 É, something I haven't had in a while. What is a feast? Celebração. Hum, pode ter celebração, mas normalmente é uma celebração específica com muita comida. Um banquete. Feast. Next, everyone, vitamin. Vitamin. What is a vitamin? This one's too easy. Too easy. Next, harvest. Harvest. I mean, we've talked about harvest before, right? No. We oh, talked about harvest, guys. We talked about harvest. I mean, the word itself is in some previous lesson, but we talked about harvest on Halloween. We talked about harvest on Thanksgiving. What is the harvest? Very good. There is even a harvest machine on book two. There's literally like a drawing of a harvest machine. Harvest, okay. 
Colheita. Colheita? Ah, yeah, yeah. Colheita. O que o Lucas estava dizendo que né, as famílias usam para sobreviver. Exatamente. Sem água. É de preferência, as famílias pobres. Eu não sei o que é que dá no celular de Lele que depois de uns 15 minutos de aula, depois de uma meia hora de aula, começa a dar um eco. Lele ia para Vamos só fazer aqui no militado do dia. Hum. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Uh, you, you have the floor, Lucas. Say what you need. <risos> Olha, eu acho que o Lucas estava com isso já digitado, esperando, porque ele sabia que eu ia pedir para ela desligar o microfone. Gente! <risos> caraca, velho! Vocês estão ficando mestres aí em ler em Read the Room. Expression nova para vocês, hein? Read the Room. Read the Room. Read the room. Read the room. Anyone Read the seen room. this before in a TV show or something? No. What does it mean to read the room? What do you guys think? Read the room. Sala de leitura, biblioteca. No, I was in reading room. Seu metaforando só que em pessoas. É tipo ler os sinais, ó. Metaforando. <risos> Pô, a referência à metáfora do Vitor Santos aí foi boa. É, então, é você chegar no canto, digamos. Você chega numa sala. And everybody's wearing black. And everybody's crying. You won't just come into the room and start singing We Are the Champions. Because you gotta read the room. You gotta feel the atmosphere. You gotta know uh... that something is happening. And Lucas, for all of his sarcastic humor, he can read the room. He knew I was going to ask Lily to turn off her microphone. That's reading the room. That's a good. That's a good skill to have. Obrigado. That's a good skill to have. Odeio ter gente meu amigo autista porque ele é inimigo do metaforando. Você tem um amigo autista, cara? Meu amigo autista não dá para fazer isso com pessoa autista, gente. É inimigo do metaforando. O metaforando odeia pessoa autista, não é possível. É, é, sim, sim é, 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 pessoas autistas elas não conseguem exatamente elas não conseguem nem read the room and they also can't be read because é. they don't have they don't have social cues I mean not all of them some of them don't understand social cues everybody social cues social cues social cues what is a social cue um social cue Q é uma dica ou uma deixa. Por exemplo, toda vez que a gente está fazendo aqui alguma atividade, toda vez que a gente vai fazer o speak up, eu estou dizendo, Seu, Lucas, eu chamo vocês, essa é a Q, é a deixa de vocês. Então, when we are in a social setting, when we are around people, we have social cues. For example, if I say your name, then you reply. If I ask you a question, you answer. If I look at you like... Mm -hmm. That means, you know, I'm asking you to please shut up. And it's, I can tell you guys something. It's very hard being online and look at you guys' pictures because there are no social cues. The only social cues I'm getting right now are from Lily. And even then, it's very little because Lily is very tired. So her social cues are not the best. No, I always have the voice. My amiga sabe when I say one decibel mais baixo. É porque eu quero hum. falar, meu Deus do céu, que cara gostoso, eu quero mamar ele. Aí, tipo, ah. tá é, tem que saber essas coisas. A amiga tem que saber isso, tá ligado? Yeah, we have social cues in our voices, absolutely. But it, it helps a lot when you're seeing the other person. It helps a lot. Moving on, let's go back to seeds. Seeds. What are seeds? The thing you use to plant them. Very good. Next, we have gear shift. Gear shift. Gear shift. Take a seat. Gear shift. Sementes. Sementes. Gear shift is that thing in the car where you go. Cambio. Cambio. A marcha. All of that. Uh, é marcha de carro, especificamente, ou é marcha ponta? Marcha ponta. What happens? Uh, the name gear. Ok? Existe carro em moto em qualquer coisa, né? Marcha. Tipo, uh, bikes have gears. Some bikes have gears. 
uh, motorcycles of gears, cars of gears. When you have uh, when you have an auto car, right? Car automatic. It doesn't have a gear shift. It has gears, but they are automatic. You don't have to shift between the gears, right? And people actually say, I, uh, people ask me this question when I was in, in the United States, can you drive a stick? <laughs> can you drive a stick? And I got a little confused because I didn't understand what they meant. Can you drive a stick? What they ask is, can you drive using a gear shift? Você pode você sabe dirigir usando marcha? Uhum. Porque lá é tudo automático, tá? Então, é, depende de, de como se usa, normalmente você tem automático, você tem a marchazinha lá, mas ela não é um shift. Você não muda a marcha, você só bota no drive, go. Uh, next. E esse aqui, quem já prestou atenção na música de Friends? O pessoal gosta de Friends aí. Lily, que ele fala na música na abertura. It's like you're always stuck in second gear. What does that mean? It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been a day, you week, a month. Yay! Yay, Lily! Sabe não? Second gear, acabei de dizer que gear é marcha. Então, se está second gear, você está preso o quê? Na segunda marcha. Na segunda marcha. Quem aqui tem alguma noção de como se dirige um carro? Nem eu mesmo, um pouquinho. O que, que significa ficar na segunda marcha? É... Só tá indo devagar. Bem devagar. Segunda marcha, você não passa dos, dos 15, 20 km por hora. Ah, você não consegue acelerar mais do que isso. Então essa é a ideia. Quando ele fala, it's like you're always stuck in second gear, parece que sua vida está sempre... Now you know. Tem um cara que eu gosto de uma coisa que ele, de, um, de, um, de, um, é, de um quadro para o dele que é. If you don't know, now you know. If you don't know, now you know. Uh, moving on, let's go to the. Oh, there's a last one. Everybody, reverse gear. Reverse gear. What is the reverse gear? Mashallah. Very good. Uh, let's go to the verbs, everybody. To heed. To heed. To heed. To heed. What does it mean to heed? Prestar atenção. Prestar atenção. Uh, it's like listen, but more attention, but also with attention. In the past, everybody heeded. Heeded. Very good. Very good. So, some people. He did the health recommendations, right? The last year, some people didn't. Some people didn't want to wear masks. Some people did not get their vaccines. Next, everybody, to bump. To bump. What does it mean to bump? Bate. Bate colegi, okay? It doesn't necessarily uh, mean that it's a strong hit, okay? It's just a hit. And people actually have an expression, uh, fist bump. What is a fist bump? É o que todo mundo tem feito esses dias depois da pandemia, ó. Fist bump. Tá? A batidinha. O soquinho. O soquinho. Aí você faz soquinha e faz assim, aí lá vem a pessoa e faz o quê? E... <risos> quem não? Quem não passou por isso? Nunca passou. É, é, é... Nossa, é tipo, Às é... vezes eu com o cotovelo, achei que o cara ia brigar se eu pegasse na mão, o cara vem, aí eu volto. <risos> aí daqui a pouco tá pagando o cotovelo da pessoa, aí é muito bem. <risos> tem dessas, tem dessas. Uh, então, to bump é só dar uma colidida leve. Tá? In the past, everybody bumped. Bump. 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 Very good. Next, everybody, to reverse. To, to reverse. reverse. Why can't I write reverse? Oh my God. So, to reverse, 
is to go back or to revert. Para reverter. You also reverse things. In the past, everybody reversed. Reverse. Reverse. I can, for example, say he reversed his condition. No, he had cancer. He reversed his condition. Uh, next, everybody, to reap. To reap. What does it mean to reap? Collier. Collier. So, if I say, uh, do you guys know what a grim reaper is? Do you guys ever see the word grim reaper? We are close to, uh, we're close to Halloween, so these will be showing up a lot. Grim reaper. What, what is a grim reaper? It's uh, this guy. I black count. Uh. <laughs> yeah. This is... Demorou menos do que eu pensava para botar um almoço, mas estou aqui de volta. Olha só, olha só. Ah, então, Grim Reaper seria o ceifador sinistro. Death. Tá? Então, ele tem normalmente uma, um scythe, né? uma foice. Por quê? Porque é a ferramenta que a gente usa para colher certas coisas. Okay. Next. Let's go to uh, to reckon. To reckon. To reckon. Quem já ouviu falar desse nomezinho aqui? Redneck. Redneck. What is a redneck? Does anyone know what a redneck is? Isso aí não era tipo comando vermelho só para os Estados Unidos? É o quê? Comando vermelho só que nos Estados Unidos, tipo, é parecido com comando vermelho? Eu tô muito louco. É, não necessariamente, porque, tipo, é, tá, porque comando vermelho é mais, tipo, né, organização criminosa, enquanto que redneck é apenas um nome usado para se descrever, let me see if I can show you, it's a very common stereotype, you know, the American guy with dark glasses, arms out, trucks, Tá, então é comando vermelho dos Estados Unidos, beleza. <risos> Só de velho. É, é, normalmente é esse pessoal mais caipira, que normalmente mora em fazenda, que tem esse estilo bem característico de lá. Tá? É, é, um, é um estereótipo bem, bem... Algumas pessoas abraçam isso lá. Nossa, o, o jovem nerd aqui de Redneck. É... E eu conheci muitas pessoas assim, e deixa eu dizer, é real e... Antes fosse um xingamento, antes fosse pejorativo. Não, eles abraçam a vida de redneck. Eles falam, ah, é isso mesmo, minha vida é isso aí. E eles usam muito essa palavra, to reckon. Tá? Eles falam muito, eu acho que é isso aí mesmo. Eles falam, ah, reckon, that's the right thing to do. Ah, reckon, we need more guns. Tá? Ah. Tipo, se for pro Texas ou se for pro, pro, pro Tennessee, é isso aí que você vai ver. É esse pessoal, com os braços de fora, em cima de uma caminhonete, Falando lá, reckon. Tá? Mas, na tradução, reckon, o que, que vocês acharam aí? Calcular. Calcular. Tá? Calcular no sentido, não necessariamente de... Não necessariamente matemático, mas no sentido de perceber e chegar a uma conclusão. Tá? Uh, next, let's go to... To sow. To sow. So. Everybody, to sow. To sow. So. What does it mean to sow? Semear. Semear. What do we use from all these words in words in action? Which of these words do we use to sow things, to sow new trees? Huh? From the words in words in action, flea, vitamin, blah, 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 all of these words, which one okay. do we use to sow new plants? Um, seeds. Seeds. Okay, we say so seeds. Uh, então é muito comum você usar o, o, o idioma, tá? A expressão idiomática, por exemplo, acho que eu já vi isso em algum jogo desse tipo. Yeah, for example, for example, they sowed the seeds of destruction. Tá? Vai, eles semearam as sementes, eles plantaram as sementes. Bem comum. Tipo frase de início, sei lá, de Call of Duty, alguma coisa. Então, to sow, semear, plantar. Next, everybody, to spin. To spin. What does it mean to spin? Girar. Girar. Very good. 
Does everybody remember the fidget spinners? Yes. You guys remember fidget spinners? Mm -hmm. Spin. I had one. That was a crazy time. People were just spinning things. Okay. Then, did anyone here have a fidget spinner? No. No. Aquele negocinho de girar. Yes. Eu tive um. Meu pisco. A fidget spinner. Oh my god. Eu assisti uns tem uns vídeos aí no YouTube dizendo que os bichos estavam era perigoso. You can actually there is an actual fidget spinner on Google. If you search for fidget spinner, this will show up. <laughs> you can spin it. Oh my god. Okay. That's so messed up. Okay. I can't I can't do this. I can't do this. Let's go back. <laughs> Next, everybody, to skip. To skip. To skip. What does it mean to skip? Pula. Pula. Pula can be one to skip. But it's not just any any pula because we have jump, we have leap. So what does it mean to skip? Pula. Passar pro próximo. Passar pro próximo. Passar pro próximo. Very good. But we also skip in real life. For example, kids and even me sometimes we skip. We walk like this. We skip. Did you guys ever skip while walking when you're happy or when you just like kids or did you guys just always just kind of walk regularly? Am I the weird one? Am I the weird one? Silence. Thank you guys. Thank you. I got the message. Desculpa, eu tô comendo. I'm sorry for being happy and skipping sometimes. Ok? Mas é bem isso aí. Aqui é o que a gente vê, por exemplo, crianças nos no desenhos, estavam pulando, que estão felizes, aqueles pulinhos e tal. Isso é skipping também. Tá? É, já falei muito aqui que você, quando está no YouTube, aparece os ads, aparece outro negocinho no cantinho, ó. Skip ad. Tá? Pular anúncio. Ok, ok, ok? Mm -hmm. Any questions? No. No questions? Very well. Let's go on to talk time. Everybody, talk time! Talk time. Talk time. Very good. Number one, are you good at top spinning? Wow, top spinning. I think some of you guys have never even seen one. You don't top spinning, pelo amor de Deus. This. Ah, peão. Yes. Ah. Eu sabia girar isso. Eu sei. Por algum motivo, top spinning me deu muita raiva. A palavra top spinning ou pensar no top spinning? Top spinning. A palavra top spinning me deu muita raiva por algum motivo. Why? Why do, do you not like tops? Assim, eu gosto de tops, eu gosto. Nossa. Por favor. <risos> I got you. That, I got you that time. Mas, yeah. tipo, sei lá, me, me veio muito na cabeça um menino burguês brasileiro falando top spinning. Ao invés de papião. <risos> Achei que você estava falando desses caras aqui. Também, mas tipo, não é bem grande. Então, então, o nome Top Spinning eu acho que só não fica popular por causa dos Beyblades. <risos> Olha, o Beyblade. Credo. Um, ok, ok. Number two. Can you re reverse your car correctly without bumping the curb? Does anyone here drive? Do you guys drive? Eu dirijo. Tem um amigo que dele. Eu dirigi ela. Aí. Tá. Lily, can you reverse the car without hitting, without bumping the curb? Dá pra volta. Mas a ré. Você não conseguia estacionar a baliza, não? Não. Very well, very well. Uh, number, number three. How was last year's soybeans harvest in Brazil? Does anyone know? Ah, sei lá, bicho. Pelo amor de Deus. Que vergonha está lá. É uma família brasileira pobre de provida de comida. Ai, ai. Let me see here. I, I gotta check. I gotta check. Okay. Uh, it's... It got to 95.1%. I don't know what that means. 
It, it got to 95.1 percent. Is, is that good? I, I don't know. I don't know. I Let's let's go on. Let's go on to uh, question four. What does you reap? What you sow mean? I want answers in English. You reap what you sow. What does that mean? In English, what does it mean? Uh, você... English. In English. In English. Come on, guys. You can do this. You can you collect do this. your actions. If you are an asshole, you you collect a little seed of asshole. I think it's better to <laughs> Lucas, as angry as he was, he was, he's correct. That's what it means. If you're an asshole, then people will be assholes to you. If you're nice, people will be still be assholes, but a little less. <laughs> <laughs> oh, that's what it means. That you get back whatever you give out. If you're a good person. Supposedly, people will be a good people to you. If you're a bad person, people will be bad to you. Number five, do or do you enjoy playing rope skipping? But that's not, that's not how it's supposed to be. Yeah, yeah. Because it's, it's different. Rope, rope skipping is different from jumping rope. Because Okay, that's that's weird because I, I know this as as, as jumping rope. Jump. I got. Let's uh, let's say skipping then. Rope skipping. What's rope skipping? It's this. It's what this guy is doing. Yeah. Yeah. Were you guys good or are you guys good at rope skipping? Yeah, that happens. That happens. I know that. Uh, number six. Did you skip any English class this month? No. No? no. Were you here last week? Yeah. Yeah. I always hear it. Let me see here. See, because for Lucas, I have an F last week. <laughs> Very good. The ones who haven't really missed a class in the past couple months were Edley and Dan. They never missed a class. Good to go, guys. I mean, Lily, Lily missed one class on, on the 18th, but then ah, watched the class. Mm -hmm. I know. And last class, everybody missed except for Dan and Edley. <laughs> everybody skips. Very well. Uh, next question. Do you read road signs? No one here yeah. drives. I'm just gonna skip to the next one. Do you do you heed road signs, Lily? You said you can't even reverse. No. Yeah. No. <laughs> Number eight. Ooh, tough question. Do you guys believe no. in fate? No. 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 Do you believe you make your own fate? Do you believe you make your own destiny? Uh-huh. Yeah. It is, it is a meme. <laughs> Does anyone here believe in fate? Edley, Dan, Ray, do you guys believe in fate? Yes. Yes? Yes. Edley believes in fate. Dan, do you believe in fate? 
Se meu destino fosse ser rica, eu até que acreditava, né? Mas... Nossa, Nossa. Eu queria gastar já tem velho de 90 anos por amor real. Eu fiquei realmente rico e provavelmente com problemas que a gente Olha só, gente. Oh, ousem sonhar alto, tá? Que nem Lucas. Ousem ter sonhos bem gosto é. também. É, é, very well. Uh, let's go on to useful expressions. We have a few here. Everybody, useful expressions! Useful expressions. <laughs> Very good. Last one. F oh, yeah. Adley, let me send you the picture. Is, is my phone is even working? Yes, yes, it is. Uh, let me send the picture so Adley can follow us. There we go. Why is my camera so weird? Okay, here we go. Okay. Let me send the next one. One second, guys. Let me just send this all to Ashley. Do, 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 do. Very well. This worked. And last one. What was that? I just heard a plop. I just heard a plop. Probably. Probably. All right, useful expressions. Let's see. First one is so. After you. After you. Let's get inside. After you. Mm. This reminds me of Professor Girafales. Quem sabe do que eu estou falando? Depois de você. Depois de você. Mais especificamente? Para tomar uma xícara de café. Depois <laughs> Classic. Okay. So this is exactly that. Okay. After you, tipo, vai primeiro. After you. Uh, next, everybody, at last. At last. At last. É o que ele fala depois que ele entra na casa do Dona Florinda. Uh, leia aí a frase para a gente. Sei isso de uma o que, que é? Nada, nada. Pode continuar. <risos> Lily, can you read that for us? Alone, at last. Alone, at last. O que ele está dizendo aí, gente? Em fim, só. Em fim, só. Very good. Uh, next, everybody, to button your lip. To button your lip. Very good. E é por isso que as pessoas lá fora não fazem assim, ó. Eles fazem. Tá? You button your lip. Você põe um botão. É porque ninguém com menos de 40 anos faz os dois. Né? Crianças fazem. Ninguém acima de 40 e, tipo, abaixo de 10, né? Aí ainda faz. É... Criança que está fazendo filho já. Que não sei. Que Lucas, por que você quer me deprimir, cara? <risos> Lucas, por que você faz isso comigo? Stop it, man! Stop it! Eu ainda preciso ir em casa e ter uma fun hoje. Eu não quero ir em casa e chorar. Just because of that, you're gonna read the sentence, please. Uh, I love bottom your lip. Keep going. Keep going. Nobody can know anything about that. <laughs> it got better. It got better. See, you had a joke and it got better. <laughs> it got better. Okay, so button your lip is be silent. Don't tell anyone. Button your lip. Bottom on your lips. No comments. No uh -huh. uh, last one, everybody, to be cross. To be cross. This is usually a British expression, okay? I don't see this a lot in, in the United States, but in, in Britain, in England, you see that a lot. Adley, can you read that for us? 
Don't be crazy. He didn't mean to hurt you. Very good. Don't be cross with me. I didn't mean to hurt you. Don't be angry. Okay, so cross, to be cross, is basically the same as being angry. Okay? Don't be angry with me. I didn't mean to hurt you. All right, guys? Everybody okay with the expressions? Yeah, yeah? Okay. Let's go on. Last time to grammar file. And we are going to end with uh, all of our different senses. So everybody say with me. One second, one second. Uh, everybody, sight. Sight. I said everybody, not just Lily. Everybody, sight. Sight. <laughs> <laughs> Oh, God. I love you guys so much. And I go, side, I leave it. Side. Side. No, let's go, everybody. I still side. Tem um nomezinho. I can't remember, for the life of me, I can't remember right now that girls do this a lot in the United States. And still does this a lot. It's called, I think it's called vocal burn or something like that. Which is when you when you talk, but you only use kind of your throat, so you talk kind of like this. And Syl likes to talk like that, just very chill, just using your throat. Syl, did you ever try to sing? Sing? Sing, yeah. Uh, yes, every day I sing when I am listening to music. Very good. So, and and please don't take this the wrong way, but do you think you sing well? Um, kind of. <laughs> okay. But, but better than Portuguese. Very, very well, very well. Hi. The reason, the reason I ask is because you have a little bit of a vocal burn. You use your throat a lot. You have a lot Thank of throat you. sounds. So, um, sometimes people who use their throat a lot don't really use the part for singing, and then that part is usually just kind of sitting there, and then when they sing, it's just a whole other voice, it's just a whole other thing. Okay, so continuing, everybody, taste. 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 Very good. Touch. 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 Hearing. 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 Smell. Smell. So does everybody know the five senses? Yeah? Yeah. What do I use for sight? Eyes. You use your eyes for sight. I can see yeah. you, right? I can look for taste. Tongue. tongue. You use your tongue for touch. Hands. On your skin, pretty much, right? Yeah. Uh, hearing. Uh, ears. 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 You use your ears. And to smell, you use? Nose. nose. Your nose. Did I ever tell you guys about the other senses that we have? Um, you guys remember the other I senses? Can't, can't. No, 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 no. <laughs> we have balance. Okay. Balance is for you to stay upright. Is your balance. Uh, then we have temperature. It is also a sense. And we have proprioception. Remember this one? Proprioception. Proprioception. Does everybody remember what proprioception is? No. Um, say no. <laughs> it's proprioception. No. Proprioception is knowing where your body parts are without looking at them. So if I close my eyes, I know that I am pointing at you guys. I know that now I'm pointing at the screen. I know I'm pointing up. So it's knowing where your limbs are. Okay, so you can close your eyes and you can put your hand in front of your face. 
And you know your hand is in front of your face without having to look at it. That's proprioception. Okay, it's knowing where your body parts are. Okay. Okay, okay, all right, all right. But let's all go right. back to our main five senses. So with sight, we look from taste to taste, from touch, we feel, from hearing, uh, things sound to us and smell something smells. É, existe aí uma, um certo probleminha com é, essas palavras aí, elas podem significar algumas delas, tanto o que você percebe, quanto o que a outra coisa causa em você. Como se, é, a gente está vendo aí o, por exemplo, look like. Todo mundo, look like. Look, look like. like. Uh, Lily, can you read the first sentence? Look, looks like it's going to rain. It looks like it's going to rain. So, não é eu que estou olhando para dizer que eu achei. Eu estou, né? A gente está vendo e it looks like. The weather looks like it's going to rain. Ok? Então, por exemplo, se eu olho para Lily e falo assim, Lily, oh, 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 you look tired. Então, não é que ele está olhando cansada, não está? Ela está parecendo. Eu estou olhando, mas a visão que eu estou tendo é de uma pessoa cansada, entenderam? Então, o look aí não é ela estar ativamente olhando, é a forma visual dela, o que ela transparece. Ok? E aí, Lili? É, assim, Achei parece algo gigante, gente. né? Mas... A gente já tinha aprendido isso, não a gente já falou sobre isso rapidamente, mas não diretamente como gramática. Tá? É, e por que a gente está fazendo isso de novo? Porque vão ter momentos específicos onde você vai ter que usar um desses daí. E muitas vezes o pessoal quer usar só o feel. Porque o feel pode se encaixar em muita coisa. É, e a gente viu também o sim. A gente viu hoje ou foi na hora passada o sim? A gente tinha visto o sim. Acho que na hora passada. É, to seem, que é basicamente parecer mesma coisa também. Seems like qualquer coisa, tá? Então a gente está aprendendo aí os, os, é, os sentidos corretos. Okay? Vamos lá. Uh, second, please, self. It tastes like strawberry. It tastes like strawberry. Ou seja, tem o quê? Isso tem gosto tipo assim. Chega como é o strawberry aqui. É morango. Morango. Tem gosto de morango, tá? Então, eu ia falar gosto. o Rafa, meu Deus. Fala, Ué. Tá, tá, tá. tá. É, vamos ver essas frutas aí, seu. Olha, it tastes like strawberry. Então você pegou o um negócio, botou na boca. Hum, tastes like strawberry. You know what doesn't taste like strawberry? Strawberry cookies. They never taste like strawberry. They taste like some sweet, sweet stuff. They don't taste like strawberry. Uh, next, let's go, Lucas. Espera só um pouco. Eu tô muito perdido. Não é o speak up. Não, estamos no grammar. Está bem lá em cima. Page 99. Eu só tenho um olho, calma, relaxa. Oh yeah, you got the surgery. That's that's a nice that's a nice thing to say. Like, oh, I only have one eye. Forgive me. <laughs> I am disabled. I feel like silk. It feels like silk. So you touch something and go, hmm. It feels like silk. Feels like silk. Parece que gente. Que é silk. Isso, já ia tirar um daquele negócio que a galera usa para enrolar os baseados. Tá? Eu amo as mentiras. Não é só você que tem essa referência bizarra, não. É... Então, seda. Gente, everybody. Eu sei que é uma pergunta meio estúpida, mas. Has everybody felt silk before? Todo mundo aqui já pegou em seda antes em uma. Já, já. Seda, o, o, o tecido, tá, gente? Pera, ah, várias cara, vezes, cara, Silvio, tecido. várias vezes. Ah, não, então não. Eu dei. 
Hã? Oi, que, eu não... que isso? Gente, não tá. Peraí, mas às vezes por quê? Você tem seda assim que você usa, mais ou menos, às vezes? <risos> ou sei lá, tem, tem seda. Tem, tem umas coxas de cama feitas com seda, né, gente? Ah, ah, isso, com certeza. Mas, é. Nossa, que loucura. Nossa, que loucura. Uh, uh, que loucura. <risos> Feels like silk. Very good. Então você toca uma coisa quando tem aquele toque suave, né? Feels like silk. Esse é o único que não vai ter tradução específica porque já aparece. Né? A gente não tem uma tradução específica para uma coisa. Nossa, que toque de ser. This not how that works. Uh, next, let's go, Edley. It sounds like thunder. It sounds like thunder. You hear something? <coughs> sounds like thunder. Né? Então aí algo soou como o quê? Trovão. From trovão. To sound like. Okay. And last one. Go Dan. I think Dan is dead, Lily. It smells like gas. It smells like gas. Tem, tem cheiro de... Gasolina. De gas. Pode ser gasolina, pode ser gas mesmo. Uh, this reminds me of an episode of Friends. Lily, do you remember the episode where Ross tries to hit on the pit delivery girl? <laughs> uh -huh. And then he... Comes to her and says, you know, gas doesn't smell like anything. They put the smell in so you know when there is a leak. And sometimes I just think about that. Sometimes I just think, why does that sound so interesting to me? To me, it is, it's actually interesting. The gas doesn't smell. And just real quick, then, you're supposed to say, I can't. I don't can doesn't exist. I cannot. I can't eat right now. Very well. Uh, so for homework, all you guys have to do is just select the correct sense. Select the correct uh, word there. See what what fits with the with the sentence, and then translate parts of the car. What? You to make you to brush, brush. Brush. Que último exercício brocha. Ah tá. Não sabia se tem algum brocha nesse jogo. Well, see, here's the thing. Did you want your last exercise to be the hardest one ever? Are you going to do it? Eu não falei isso, eu falei. <risos> ah, yeah. Just, you know. Very good. Olha o tempo, olha o direitinho. I can't speak now. Very good. I can't speak now. Very good. Uh, uh, so, yeah, let's go back to speak up. Let's go speak back up. to speak up. Uh, And let's see, let's go, let's go around. Let's begin with Edley. Edley, number one. Let's go. You ask. Você lê a pergunta. A pergunta do meu? Yeah, to speak up, number one. He like you. Peraí, peraí. Você está, você está no, no, no que eu mandei para você? Tava. Speak up, number speak up. one. Your, your... I, 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 você mandou para mim agora? É, Ai, 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 viu? Oxi, Eu não pedi para mandar uma página. Eu mandei todinha agora, é para ler o meu ou tu mandou? O que eu mandei? Você não pediu para me dar os pick-up para você, as páginas para você se ficar com a gente, Edna? Your, your... <risos> Your bank wrote to me. Very good. Answer still. 
Don't be cross. I didn't mean to hurt you. Very good. Don't be cross. Don't be angry with me. I didn't mean to hurt you. Number two, go Lily. Spring starts tomorrow. Very good, Lucas. Calma, calma. Calma, que ele tá com a coisa. Page 1 to 3 are answering number 2. É, sim, é exatamente. Winter time is over, at least. At last. Very good. So this is important, real quick, guys. The difference between at last and at least. Okay? Pegar como tem dois X e não fiz o que eu queria fazer. At last, at least. Ok, ok? Do you guys know the difference? At least é o menos. Pelo menos, enfim. Very good. Tá? Então, at last, enfim, até que enfim, né? Oh, at last, finally. E at least, well, at least you guys are all here. Oh, at last, sozinho. Tipo, ah, at last. Hey. Oh, at last. Yes. Even though most people would prefer to use finally. Okay. okay. Usually, you would use at last with something else. Well, at last. We're here at last. To go. We're here at last. Uh, It's not wrong, but most people prefer uh, final. Very well, very well. Number three, I think Dan can't speak right now. Adley, you go number three. I'm ready. Number three. A three? Yes. yes. About the plan. Go still. Put on your lip. The plan is three is secret. Very good. The plan is secret. Number four, Lily. What do you think is good to do? Go Lucas. Hmm. Going camping is a good thing to do. Going camping is a good thing to do. Number five, Adley. Why are they clean? Clean the farmhouse. So the house is infested with fleas. The house is infested with fleas. Ooh, you don't want that. You don't want that. That's bad. Yes, yes, yes. Number six, Lily. Wake up, Lily. Can I help you? <risos> Eu adoro que foi muito apropriado. Can I help you? <risos> não, não pode ser assim no McDonald's, hein? A pessoa chega lá no McDonald's, aí Lily chega aí. Can I não, help you? Não, não estou bem Só para dizer que eu já passei por pessoas assim, é tipo... É, aqui no Brasil, eu vejo que todo mundo é assim. Posso ajudar? <risos> É, Nossa, lá fora. A galera lá que é assim, então não é tão nojento. Não gosto nem de falar dela. Deixa eu perguntar, Lily. Do, do, do you get any kind of, of uh, customer relationship training at McDonald's? Like how to be more happy, how to smile, all that stuff? Do you get any training? Não, eles ficam só gritando lá. <risos> não, é assim. Vai atender o cliente, a gente vai. Aí quando volta... Ele diz, por que tava com essa cara? Não era pra estar assim, era pra estar de tal jeito. Gritando. Aí, tá bom, da próxima vez a gente não faz igual. O melhor, melhor jeito de você fazer alguém sorrir é gritar com a pessoa, né? Poxa, melhor jeito. Tipo, pô, pra eu estar feliz aqui com vocês todos os dias sorrindo, o que, que você acha? Você acha que meu chefe vem falar pra mim que é legal, ser é legal com os alunos? Não, ele briga comigo. Ele fala, ó, oh, sorri pro seu aluno. Pô, caramba. Okay. Desse jeito. É. Uh, number, <laughs> please, Lily, read number six again, just once. Can I help you? Very good. If you were going to say that at McDonald's, how would you say it? How can I help you? Mm, 
Uh, mas eu, normalmente eles falam só can I help you mesmo. Normalmente how can I help you é quando você trabalha no help desk, quando você trabalha tipo num daqueles cantos de, de manutenção, sabe? A pessoa, a pessoa vai até você. Quando você está no McDonald's, daí você só pergunta can I help you? Tipo, posso ajudar? Posso ajudar? Olá, Lucas. I just can't open the jar lid. I'm stuck. Very good, Lily. Go help Lucas. Can you open the jar for him? Lily is a strong woman, a strong, independent female woman. Number, number seven. Number seven. Edley, what are the farmers? Okay, I got to play faster. Huh? What are they sweeping? Very good. So, the farmers are reaping the wheat crop. The wheat crop. Ooh, what's that? What's the wheat crop? Os fazendeiros, os fazendeiros estão colhendo alguma coisa de trigo. Alguma coisa de trigo. Cross. É, tipo, é, acho que é aqueles fardos, feno, sei lá. Uh, não, não, crop is basically the same as harvest, ok? Crop is just another way to say harvest. Uh -huh. Porque, uh, here's the difference. Harvest usually has to do with... Uh, It's a general word, tá? Então, colher no geral. Uh, enquanto crop tem mais a ver com a colheita física, daqueles, das coisas que você tira da planta, você corta de alguma forma. Então, por exemplo, o, o, o trigo, né? Você tem que cortar a plantinha do trigo para poder tirar os grãozinhos. Uh, Lucas hoje está acostumado a ver muita palavra crop em design, né? Não. Infelizmente, eu odeio porque, porque é referência em design. design. Que, pra que a gente usa o crop no design? Em, em imagens? É, imagens? Já que cortar. Hum? Cortar e é direto. Cortar. Normalmente, tipo, pega a imagem e bota só o... Por exemplo, é, tem um exemplo bem adoro aqui, ó. Se eu botar a minha cabeça dire, direto aqui na direita, vocês conseguem ver que tá cropped. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso cropped. Tá cortada. Na internet é cheio de meme com bad crop. <risos> Number 8, Edley. I can press you as card for you. É legal que ele fala de novo, né? Vai, Sil, de novo. Can you? Sil? Number 8? 8? I. Meu Deus, eu quero não. Não, ainda não. I can reverse your car for you. Não. Não, a resposta. Ah, can you reverse the car safely? Can you reverse the car safely? É porque foram duas vezes os dois. Então agora vai duas vezes Lily e Lucas. Ah. Number. Number nine, Lily. What happened to your car? What, What happened to your car? Lucas. Não. What happened to a car? Não, agora você vai responder. I bumped the car and the curb. Very good. Ten, Lily. I think there's something wrong. I reckon there's something wrong. I reckon there's something wrong. Eu estou calculando, eu acho. Tenho certeza que tem algo errado. Number 11, agora sim, volta Edley. What is the boy doing? So, the boy is spinning out of control. The boy is spinning out of control. That's. How, I'm trying to imagine a boy spinning out of That's control. That's kind of It's significant that. No crack. No, 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 no. I think he's just spinning. I think he's just like. I mean, kids spin sometimes. When I was a kid, I, I spun a lot. It's a kid. It's probably a kid. It's probably uh, a kid. Uh, number 12, Lily. I usually skip breakfast. Is that real? Do you usually skip breakfast? Mm, no more. No, not anymore? You always eat breakfast? Yeah. Is breakfast like dinner for you? Because you work. Yeah. <laughs> 
Does, does McDonald's still have a, a breakfast menu? Do they still have a breakfast menu? Yeah. Um, yeah? Pão de queijo and coffee. Mm, very good. Bird and coffee. Okay. Uh, number... Uh, respond, Lucas. It's not... It's not a good idea to skip breakfast. It's not a good idea to skip breakfast, okay? Number 13, Adley. Me too. Me too. Why have the farmers been so busy? Why have the farmers been so busy? Go, Sil. It is corn harvest time. It's corn harvest time. Very good. Number 14, Lily again. Was it hard for him to stop smoking? Was it, Lucas? It says no hardship for him to stop smoking. Very good. 15, last round, Adley. What does the coffee taste like? What does the coffee taste like? Quem vai responder essa vai ser Lily. Hey, Lily, how does McDonald's coffee taste like? Na verdade, é bom, sabe? Tastes <laughs> <laughs> awful. Awful. Very good. And, and to be honest with you, I often heard that, that people say like McDonald's coffee is actually not bad. Who, oh, who, would, have thought, who would have thought? Uh, and last one, begin still. Did he hear his parents remind us? He ignored his parents' reminders. He ignored his parents' reminders. He is a, he's a rebel kid. He is, he is, what was the word? Edgy. He's edgy. He doesn't hey. care about his parents. He just does what he wants. All right, all right. Guys, we're getting close to the end here. Last two pages of your book. Oh, no. And then you're done. And then you can run outside screaming, yeah, I'm done. Woohoo. But not before we listen to the flea story. So everybody, let's just pay attention. Let's try to understand the flea story. If there is anything new, if there's anything you guys haven't seen yet, be sure to circle it so we can find the meaning later. Let me see here. Let me present everything on three, two, one. Book 3, Lesson 30, Listening and Talking The Flea Story Some fleas were placed in a jar with a lid on it. The fleas began to jump desperately and hit the lid in their attempt to escape. After a time, the fleas started jumping lower and lower in order to avoid smacking their heads on the lid. When they got used to the fact that they could not escape, the lid was removed. But the fleas continued to jump low, thus never escaping the jar. Since the fleas believed they could never get out of the jar, they stopped trying. They never even bothered looking up and see that the lid was no longer there. What is the purpose of this short yet meaningful story? Many people are a lot like the fleas in the story. They believe that the sky is the limit and that there is nothing they cannot do. During the course of life, however, through the hardships and obstacles, they conclude they cannot go on beyond that and can grow no more. They believe that it is their world and fate. They believe that if they keep on trying, they will bump their heads. They may also give up and quit easily when they discover that things are harder than they expected. And there are those people who have hit their heads so often in the past that they are afraid to even try to jump. You should never act like the fleas in the story. You were made to bring forth the potential that God has gifted you with. Do not ever doubt your capacity to fly higher. Believe in yourself and work hard towards your goals. Have no fear. Decide to be a winner 
fly higher and higher. If you are 100% serious about building success, you will end up at the top. The world is yours. The world is yours. The world is yours. Oh my God. É porque, é porque quando a gente fala, ele tem uma casa, a gente está ouvindo nossa própria voz, aí corta você quando sai a nossa voz. Ai, minha internet tá ruim, gente. Não. Não, é, é o que eu te falei, tipo, depois de uma meia hora de aula, seu celular começa a pegar o eco da gente, aí ele corta você quando a nossa voz tá saindo. Uh, que sono. Mas o que é que você tinha falado aí? Esse texto é para mim. Esse texto é para você? Tem um emprego. I'm glad it works for you. It does not work for me. But if it works for you, then use it. Use it as a weapon. Weaponize that. Essa história é meio engraçadinha, mas eu entendi o contexto. What I was not expecting was the, was the sudden... Motivation. It's, it is motivation. It's a motivational story. What I was not expecting was the ASMR. Right at the beginning, there's like a big ASMR. Let me see here. Right here. That was so oh. weird for me. <laughs> Look at the weird sound right in my ear. Very well, very well. So, uh, I'm going to go, no, no, I'm not, no, I'm not. I'm going to ask you guys about this. Uh, did, did you guys, does, does this make sense to you? Is this something that makes, that you think will make a difference in your life? Or is this just another yeah, story? A little bit more. I think they always have a limit. You think there is always a limit? You can go through, you can go, you can go so uh, further, but sometimes has a limit. Very well. So you think just like, and it's funny because we have the story of the flea, but we also have the story. Did anyone ever see the story of the story? Of Icarus? <laughs> Icarus, yes. Yeah. Yeah. Was a guy who wanted to fly so high and he had wax wings and then people warned him about flying too high and then his wings melted. So, so it's, it's important it's, to know that you can't limit yourself too much, but that there are limits in life, right? Yeah. Just yeah. general limits in life. life. Very well, very well. It's funny because I thought I thought there was an actual picture of like a, a jar with some fleas inside last time. But anyway, let's go on to talk time. Is this our last talk time? Guys, this is our last talk time. Let's shut up. I'm gonna cry. <laughs> don't cry, don't cry, guys. It's okay, it's okay. <laughs> <laughs> Oh, right. uh, now everyone, guys, are you constantly improving yourself? No. no. <laughs> Such straight answers. Such honesty. I love it. <laughs> At least I'm being honest. At least you're being honest. That's way more than some people I know. Uh, and and this is this is my own personal take. Okay. Uh, new expression, real quick. If you see someone say hot take on the internet, okay? no. this expression usually means they are going to say a controversial uh, point of view. Okay? It's a controversial opinion. Someone says hot take, they're about to say something controversial. And one thing I, I, I've always thought is, and it's something I can tell you guys. It's hard to be a good person. It's hard to succeed in life being a good person. The world pushes us to be bad, to lie, and to do, well, things we don't really agree with. But, what was that? No, nada. No, nada. Do, 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 do you agree? Do you disagree? Do you have anything to say? 
assim. assim. <risos> Bom é uma questão de perspectiva, né? Uhum. Então, então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem extremo então, aqui. Hitler. Hitler. Bom. Ele viveu bem por muito tempo sendo bom hum. para ele mesmo. Então, tipo, então, não foi tão difícil para ele, tá ligado? Ele só teve que ser expulso da academia de artes e começar uma revolução com propaganda. Mas tipo, não foi lá, então não foi lá. I, I, I gotta say, I'm gonna miss Lucas just suddenly bringing up Hitler in class. Just like, whatever, just casually Hitler. <laughs> Casual Hitler. There it is, there it is. <laughs> very well, very well. Um, guys, number two. Please, let's try answering this in English. What is your attitude towards a challenge? When you see a challenge, what do you do? Give up. Give up. Okay. Lily, Lily, you're going through a lot of challenges. What do you do with your challenges? Depende. Na maioria das vezes eu só vou. <risos> Lily é aquela pessoa que ela vai correndo, sabe? Aí tem, sabe a corrida de obstáculos? Lily é a pessoa que ela não pula os obstáculos. Ela bate de frente com o obstáculo e pula correndo. Ela não tá nem aí. <risos> ela leva o obstáculo com ela. Chega no final, ela pega os obstáculos e assim, joga lá. Nossa, eu sou horrível com números. Aí essa semana me colocaram para o caixa a semana inteira. Aí eu falando, gente, eu não vou para o caixa porque eu não sei contar. Eu falei desse jeito. Aí falaram, é, foda-se, você vai? E me colocaram lá, meu Deus, eu sou um desastre. E tipo, umas quatro pessoas foram me explicar as coisas e me explicavam cada um de um jeito diferente. E mesmo assim eu estava lá. Eu sempre achei que não sei se eu seria capaz de, de, de lidar com o sistema de medo, né, que vamos capaz de lidar com o sistema Number three, are you guys willing to pay the price to be successful? Depends. 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 What? What? What price? What price? Exactly. exactly. Well, usually, I'll tell you something. Usually, the price is either time or your dignity. Your dignity. Usually, one of two. Usually, you pay with time or with your dignity. I don't have dignity, so. No, no, then you can lie. You can get whatever you want real fast. No, 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 no. Okay. Se tivesse um pouco de flores, um bom bom top, OnlyFans estaria aí para isso, mas infelizmente não nasci com isso. Very good. But I use your other skills. You know, you can lie. You can be an actor. You're, you're a good actor. I, I almost always believe you are. Não, eu, you know, sou, eu sei que eu sou um bom ator, porém eu tenho uma fator feiura. Não adianta ser bom, porque é bom se não for bonito. Did you, ever, did you ever watch Globo? Did you see how many ugly actors there are? É legal que ao invés de, ao invés de ajudar ele e dizer, tipo, não, você não é feio, eu digo, você já viu os outros atores feios? É porque a Globo, o padrão de beleza antigamente era um padrão estranho. Hoje em dia tá muito mais o Cão Rei, Você tinha que, ter, tinha que ser um tipo específico de feio, né? Ah, Lucas, dá pra ser ator é, internacional? Não, tô ligado. É porque, tipo, dá pra ser aquele... Inglês você já sabe. <risos> Fugir aí pra Inglaterra. Os atores da Inglaterra, pelo amor de Deus, eles são conhecidos pelos gente tortos. São bem, são bem coisas. Uh -huh. coisa uh -huh. coisa uh -huh. uh, guys, number four. What can be obstacles to success? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risos> ah. <risos> Eu não achei que no último dia de aula a gente fosse ter um gemidão em sala de aula. Ao vivo! Perfeito, perfeito. Pra, pra encerrar, perfeito. Ao gente, vivo! Gente. Perfeito. Não, é, não, deixa eu explicar é porque eu tenho voz de morte falado no meu PC. E eu, quando eu fui pegar o livro, eu esbarrei numa técnica que começa isso. 
Aí, comenta isso aqui. Cavalo! Aí, eu só no meio sem ter que tirar o voice mod. Então só botei mesmo. Ai, ai, ai. Você tem outros sons aí? Deixa eu ver, tem outros sons aí. Agora eu quero ver. Amogos. Isso aqui também que eu não vou mostrar todo, mas. Eu achei que nem ia ter o Yabete com o Desai, muito bom. É, aí você usa o quê? O, o, o teclado numérico? Aham. Uhum. Uhum. Eu, 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 eu tenho que instalar umas paradas nessa. É que eu fico muito pouco em chat. Tá? Quando eu for streamar de novo, aí eu faço. Eu faço. Inclusive. Talvez em breve eu comece a streamar, já que eu não vou ter vocês no sábado. Meu Deus. Tadinho. <risos> Professor, e aquele negócio do, do curso que a gente ganhou não vai mais ter, né? Vai! Olha só, tipo, quem ainda quiser aparecer vai ser na sexta-feira a partir das duas horas. Eu me inscrevi lá. Então, Lili, então... vejo você sexta-feira. Ah. Eu vi no negócio. Você já se inscreveu? Já falaram que o pessoal... Eu não sei o negócio do McDonald's, viu? Ainda é o negócio do McDonald's. Ah, cara, olha, nem o povo que fez o evento do McDonald's tá no Sebrae mais. Já foram embora o evento. Ele é bem calor, né? 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 Rapaz, era o McDonald's de graça que tá reclamando aí. Mas tem cupom agora, tem... Os olha, cupons bem massa. Pega esse cupom ali, Você baixa o aplicativo e tem casquinha de graça, casquinha cortesia, de baunilha. Gente, foi, eu vi, baixa o aplicativo e ganha uma casquinha. Gente, Mas é de baunilha. Ó, estão vendo ali aí, ó. Empreendedora já vendendo a casquinha de graça no aplicativo. Perfect. Guys, let's Guys. go to listening and reading practice. I, I, feel, I feel like there's going to be a turkey ASMR. I feel like there's a turkey coming our way. Let's see. Let's see. I feel like there's going to be a turkey. They're going to make a turkey sound, aren't they? <sighs> okay, let's see here. Everybody ready for the turkey ASMR? Yeah? I said no. ASMR de peru? No. No? Tem um pouco. Você não gosta não de ASMR de peru? Nossa senhora. Você não é o único com piada ruim, cara. Ó, oh, vamos lá, play! Book 3, Lesson 30, Listening and Reading Practice. Thanksgiving is a great national holiday in the USA. Can you tell me something about it? We celebrate it on the fourth Thursday in November. We have festive meals, parades, football, family gatherings, and of course, turkey. Turkey. That's right. The traditional Thanksgiving menu includes roast turkey. Sometimes it is informally called the Turkey Day. Besides turkey, we also eat mashed potatoes and gravy, yams, corn, cranberry sauce, and pumpkin pie. For many Americans, Thanksgiving is all about spending time together, catching up, and enjoying one another's company. What is the origin of this holiday? The first Thanksgiving was in 1621, when the pilgrims invited the Indians to a three-day feast to celebrate the autumn harvest. From then on, Thanksgiving became a reminder to give thanks for the good things and providential events in our lives. Many American families make Thanksgiving dinner special by saying grace, a special prayer of thanks. Check for you. Adley? Adley? Oi, tudo Oi. bem? Porque meu cachorro não queria morder a perna do homem. Meu Deus! Meu irmão Ok, ok. Mas é, enfim, não, não, teve, não teve ASMR de peru. Ela Sim. falou Turk de uma maneira tão empolgada. Turk? Turk. Turk. É porque eu sou engraçado. Deixa eu ver aqui. Turkey. Turkey. <laughs> and of course, turkey. Turkey. That's right. Turkey. Turkey. <laughs> But to be honest with you, to be honest with you, um, sometimes 
people are people not are really excited, excited when you put an exclamation point. Usually, a person Usually. is just surprised. Like, and, of course, Turkey. Yeah, pessoa vira para você e fala. Turkey. Turkey. Eu já tive uma discussão com meu amigo que faz letras de uma hora. Um ponto de exclamação é a coisa mais inútil da língua. Mais o quê? Inútil. Não sei para nada. Não transparece, não ajuda. Para mim é uma coisa totalmente que poderia ser deletada que não existe diferença nenhuma. É, sei lá. Então, como é que você iria ilustrar a diferença de eu dizer fogo e de eu dizer fogo? É, chama uma coisa, é contexto da frase. É, um contexto da frase, é você pegar a intensidade de tudo. A menos que você for autista e não consiga pegar isso, não tem desculpa. Não tem desculpa daí. Okay, okay. Mas olha só, Lucas. Olha só a diferença agora. Pines. Com exclamação. Né? <risos> tá. Ó, viu só? Sentiu? Foi... A, a, a Lili deu um exemplo bom, tá ligado? A Lili deu um exemplo bom. I, I, I don't know what to say. <risos> I, I, eu fui o que? Afogado com minhas próprias palavras agora. I, I am at a loss for words. I am at a loss for words. I really don't know what to say. Sabe o que eu fui? Nossa. Ok, guys. You guys are really putting me through the test this week. Oh my god. <laughs> Very well, thank you for that. Um, I'm just gonna go on ahead to sharing time. Everybody, sharing time. Sharing time. <laughs> Don't share too much, okay? There is a thing. There is a thing called oversharing. All right. Aí o que eu faço? Porque estou falando na hora que escrevo oversharing time. No. Oversharing. Time. Uh, and we have and another quiz. All right, let's go. Time for the quiz. First question Can anyone tell me who were the pilgrims? Who were the pilgrims? What? The Scottish pilgrim. Ow! Oh! Right. Oh, this is all prestigious information, man. Right. right. Hum, a sua piada também não foi topo, não, tá? Mas, mas... Galera, todo mundo sabe quem é Scott Pilgrim? Scott Pilgrim. I recommend everyone. Everyone. Primeiro que eu recomendo todos os filmes desse diretor, tá? Que é o Edgar Wright. Nossa, mas três mas... fatos pra minha amiga, ela achou tão chato, fiquei tão triste, não tem depressão. Ok, você okay. precisa de amigas novas. Nossa, eu fiquei em depressão, porque é um dos meus filmes favoritos. É, Scott Pilgrim é um quadrinho, tá, gente? É, a história é muito boa no quadrinho, mas tem um filme. E o filme é incrível. Para qualquer pessoa que gosta de videogames, que gosta de, enfim, de ação mesmo, de qualquer coisa, é, é simplesmente divertido. Tá? É, recomendo pra caramba, Scott, Scott Pilgrim vs. The World. Se tem um filme que eu recomendo para qualquer pessoa tipo, que curta cultura pop, é isso aqui. Obviamente, não é para todo mundo. Mas, mas se você gosta de cultura pop, Scott Pilgrim is the perfect choice. Okay. Se você curte somente, é, somente sertanejo, talvez você não curta Scott Pilgrim. Mas... Se você curte cultura pop... Tá ligado. Mas vamos lá. O nome dele é Scott Pilgrim. What is a pilgrim? What, what, who were the pilgrims? Nobody? Nobody? I guess that's a no. Pilgrims were the settlers, were the people who first got to the United States, were the people who created the first towns, the first states, and the ones who um, were friends with the Indians, with the natives. Okay, so just like the Portuguese were here in Brazil, The pilgrims were the uh, the English the Englishmen who got to the United States. Some people say they killed the Indians. They like to say 
that they share their food and that's where Thanksgiving comes from. Eu lembrei agora da história do, do, do episódio do Chris que ele conta. É, é, um, é um dos trabalhos mais comuns de as crianças fazerem no, no Thanksgiving. Tá? A história dos Pilgrims e como eles dividiram a, o fiz dele, o banquete deles com os, os índios, não sei o quê, quando na verdade foi um negócio bem massacrante. Aí no Sim, final passou o índio lá chorando e a professora lá, a senhorita Morella aplaudindo. <risos> Number number two, polar bears are found at which pole? The North Pole or the South Pole? South Pole. South Pole? South Pole? I think it's the other one. North Pole? Let me give you a hint. Let me teach you guys something new. I'm going to teach you guys something new. We have the Arctic Circle. Right? And we have the Antarctic Circle. Okay? The Arctic Circle is in the north. The Antarctic Circle is in the south. And this is where it gets weird. Arctic comes from Arcticus. Arcticus. Meaning there. So, Antarctica is anti Antarctica. So, no bears. Let me ask again. Polar bears are found on which pole? The North Pole or the South Pole? Guys, come on. North, North. Hmm? I just heard it. Why did you say so? Falei no Eu acho que essa foi a tocada mais triste que esse sino já deu. Caralho. You are correct. You are correct. Pelo menos a gente vai terminar essa, essa aula sem ninguém chorar, porque tá todo mundo cansado já. Number three. <laughs> Which vitamin is abundant in citrus fruits? Vitamin C. Vitamin C. Very good. Number four, what is the study of plants called? Botany. Botany. Very good. Number five, what do we call a mountain that can erupt? Hum? Não é quando você é... Nossa, como é que fala o vulcão ainda? Não, será que é aquela hora que eu falo? Será que é a pergunta? Gente, ninguém aqui ouviu falar do Cumbre Vieja? Não, não. Todo mundo aqui eu vou falar do Cumbre Vieja, não lembro do nome. Não lembro onde é que é o Cumbre Vieja. Qual que é a introdução de um dia desse? Sim, o volcão. O volcão nas Canary Islands. Isso é um volcão. O nome é Cumbre Vieja. We don't even bother to learn the name anymore. We just have a vulcão aí que vai dar um tsunami e é isso aí. Tipo, a gente... Ah, não, eu fiquei super preocupada. Eu liguei para todo mundo lá do Natal. Lá de Natal. Todo mundo que eu conhecia. Gente, não vai pra praia. Pelo amor de Deus. É, não ia adiantar muita coisa também, não. Se a gente quer dar as pessoas, não tá, mas não tem mais. É... <risos> Which last one, guys? Last question of the last quiz of the last book of our last class. Which chemical element is represented by the symbol CN? Zinc. Very good. And that is the last time I will play with the bell for you guys. Eu tô em depressão, não, professor. 
All right, guys, let's go. Last listening for understanding. We end on a high note. Lucas is going to have a few days. The last, the last. Women are worse drivers than men. What is what Sean's is point of view about it? Let's see what Sean thinks. Instead of listening to a woman, let's listen to a man. Talk about <laughs> women being bad drivers. All right, cool. É, terminando o livro da forma de que, que militante boy. Let's go, let's go. Um, let's see what Sean thinks of man driving, of, of women driving. Okay, on three. On three, two, one. Book three, lesson 30. Listening for understanding. Women are worse drivers than men. What's Sean's point of view about it? I feel we cannot generalize. Males are best and females are worse. It is just individual talent and even personality. Okay. <laughs> okay. Can I get a Can I get a Feel about it. I feel we cannot generalize. Males are best and females are worse. It is just individual talent and even personality. Book three. It's just individual talent and personality. Guys, do you agree with Sean? Of course not. No, he, no. He, he said we could not generalize that it's individual talent. Do you disagree? Do you no think talent. It's not about gender. It's not about, it's not about genders. It's not about, about sexes. It's not about, about gender or sex. Okay. We talked about. Does everybody know the difference between gender and sex? Yes. So he says it's not about, uh, we cannot generalize men or bad, women are worse. It's down to the individual talent. Or even, or even personality. Right? Some people are crazy drivers because they're crazy. <laughs> Men do that a lot, especially people with guns. Yeah. <laughs> They do that a lot. They go crazy. And big cars, too. That happens. Os caminhoneiros, meu Deus. Eu já vi que gente... Por que as pessoas se relacionam com caminhoneiros? Não, não com caminhoneiros, com pessoas. Mas eu nunca ouvi alguém chegar e dizer Nossa, eu tinha um caminhoneiro que era gente fina e eu me dei muito bem com ele. Não, sempre é uma, é uma, é uma história da besteira. Depois... <risos> Sempre tipo, ah, é um caminhoneiro. Ele, ele, não ele é aposentado agora, mas ele era caminhoneiro. A minha tia conheceu ele assim, na, nas estradas. Ele tá, tá, tá tudo legal? Não, ele tá dando trabalho até hoje. <risos> tipo, <risos> ele é alcoólatra. Aí <risos> ele já é bem velho, só que ele quase não anda, mas tipo, pra ir no bar, nossa, ele anda rapidinho. <risos> Juro. Ai, ele, ele, depois eu vou pedir pro meu irmão gravar um vídeo, vou mandar no grupo um vídeo dele andando para vocês verem. Quase não anda, juro. Oh my God. Oh my God. Uh, guys, that's it for today. Eu, eu, I will send the, uh, I will send the review for you guys to take a look. We will answer it together real quick next week and have a test. Fiquem de olho aí para, fiquem de olho para as os avisos do CRA, e quem vier para o curso de inglês, é... vejo você no Mas... Sexta-feira, às duas da tarde. Sexta-feira. Ok. okay. okay. Beleza. Have a great Saturday, guys. Have a good week. Bye. See you next week. Espera, o curso de inglês é de da sexta-feira? Da sexta-feira, às duas da tarde. Ah, eu acho que é porque eu vou estar aí na aula. Tchau, galera. Valeu, valeu, gente. See you, guys. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.
Tão triste, ninguém falou nada. Okay, tchau. Valeu, Lili. Tchau, Lili. Até a próxima, Lili. Até sexta-feira, Lili. Vai, Lili. Vai, Lili. A gente fala na prova, a gente fala na prova, relaxa. <risos> Tchau. É. Que longe, velho. Eu tô bem, velho. Ai, mas eu tô.